Друзья, привет! Как вы знаете, сейчас с полным ходом идет Олимпиада в Токио, и вы просили немного рассказать об этом. Я подумал, что, наверное, надо рассказать вам о том, что самое интересное происходит на Олимпиаде. Поэтому я буду рассказывать то, что заинтересовало лично меня, и то, что я думаю, что может быть вам интересно. Друзья, сегодня начну с сенсации. Дело в том, что 18-летний представитель Туниса Ахмед Аюб Хафнауи сенсационно выиграл золото Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем. Вообще на этой Олимпиаде довольно много интересных вещей и сенсаций. Но также есть еще несколько интересных моментов. Например, иранский спортсмен Джават Фрукхи стал победителем соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на летних Олимпийских играх. Вы спросите, а что же такого интересного? Он стал Олимпийским чемпионом много кто становится олимпийским чемпионом но дело в том что на пресс-конференции иранец поделился с журналистами историей о том как он готовился к турниру во время подготовки он работал медбратом в коронавирусной больнице много раз после ночных смен я сразу же шел на тренировку и готовился к будущим соревнованиям после того как я заразился сам мне пришлось проводить онлайн тренировки и участвовать в онлайн соревнованиях которые проводила федерация это помогло мне добраться до олимпиады и не сбиться с пути вот так вот прокомментировал свою победу Джават на пресс-конференции. Также довольно забавно выступили три немецких спортсмена, причем они выступили э, не в качестве спортсменов, а в качестве моделей. Дело в том, что они приняли участие в фотосессии без одежды. Дзюдоистка Анна Мария Вагнер, гимнаст Лукас Даузер и велогонщица Лиза Кляйн снялись для спортбилд в преддверии Олимпийских игр. Не знаю, если поможет это им завоевать медали, ну или достойно выступить, то Наверное, от этого есть какая-то польза. Также очень много чего интересного проходит на футбольных полях. Я знаю, что любители футбола, наверное, следят. Расскажу только о самых важных вещах, потому что на этой Олимпиаде очень интересно выступают гранды футбола, футбольные страны. Например, Египет сыграл с Испанией в ничью 0-0. Мексика переиграла Францию 4-1. Кстати, французы играли в финале чемпионата Европы. Но также нужно заметить, что и на Олимпиаде у них немного другой состав, и у них есть звездный десант футболистов, которые выступают в Мексике. Может быть, поэтому они решили чуть-чуть поддаться и проиграть 4-1. Еще интересный матч провела Аргентина против Австралии. В этом матче Австралия победила 0-2. Ну и, конечно, надо сказать, что яркий матч выдали бразильцы против Германии, переиграв немцев 4-2. Еще очень хочется рассказать про 12-летнюю девочку из Сирии, которая, к сожалению, завершила свое выступление на Олимпиаде в Токио. Кент Заза стала самой юной участницей Олимпиады за последние 53 года. И она выступает в категории настольный теннис. В матче квалификации она она встречалась с 39-летней Лю Дзая из Австрии. К сожалению, она смогла побороться только в начале каждого из сетов. И в итоге уступила в сухую со счетом 0-4. Кстати, не так давно мы рассказывали про большой теннис. И есть такой теннисист Александр Бублик, который совсем недавно блистал на полях Ролан Гарос. И он уступил российскому теннисисту второй ракетки мира Даниилу Медведеву. И, друзья, я поймал себя на мысли, а, э, за кого я болел бы, если бы, например, э, вот так же, как на теннисном корте встретились, например, Россия э, с Казахстаном на футбольном поле. И я задумался над этим и подумал, что э, я бы, наверное, радовался победе любой команды. И если бы Россия выиграла, я бы радовался. И если бы Казахстан выиграл, я бы тоже радовался. Для меня в этих соревнованиях было бы главное, чтобы все прошло по-честному. В такой дружеской, мощной, спортивной борьбе. Поэтому, друзья, наверное, я буду болеть теперь и за Россию, и за Казахстан, и в спорте тоже. Я вот сейчас, пока доехал до студии, я понял, что э, я расстроен из-за бублика. И я поймался на мысли... Еще раз, что а если бы Медведев проиграл, я бы расстроился за Медведева и радовался бы за Бублика. Вот такой вот парадокс. Кстати, если мы говорим о наградах, надо сказать, что Казахстан уже тоже завоевал свои первые медали. 28-летний дзюдоист Елдос Сметов в первый же день игр принес бронзовую медаль. В Токио я сделал все, что мог. Я приехал на Олимпиаду за золотом. Я старался изо всех сил, но стал третьим. Благодарю Аллаха за это. Я счастлив, не могу выразить как. Досада нет, потому что я отдал все силы, использовал весь приобретенный опыт. Все качества борца, которые у меня есть. Я сделал все, что мог. Я не сожалею о поражении. Мы оба боролись изо всех сил. Ну что, друзья, Олимпиада получается очень интерес. Я надеюсь, что также будет радовать нас какими-то сенсациями, какими-то невероятными победами или невероятными участниками. Такими, например, как иранский медбрат или 12-летняя спортсменка из Сирии. Очень интересно за этим наблюдать, следите. И, друзья, буду очень рад почитать ваши комментарии, интересно ли вам наблюдать за Олимпиадой вместе с нами. Ну, а у меня на этом все. Скоро увидимся. Всем пока!